இசைய மருத்துவமும் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகும் மருத்துவ குறிப்பு மெனிங்கோ என்கஃபலைட்டிஸ் தமிழில் மூளை காய்ச்சல் என்று அழைக்கிறார்கள் இதில் ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஒன்று மெனிஞ்சைட்டிஸ் இன்னொன்று என்கஃபலைட்டிஸ் இது இரண்டும் சேர்ந்தது தான் மெனிங்கோ என்கஃபலைட்டிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மெனிஞ்சைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையை சுற்றி ஒரு தோல் போன்ற ஒரு கவரிங் இருக்கும் அதுதான் மெனிஞ்சஸ் என்று சொல்கிறோம் அந்த பகுதிக்கு பேர் மெனிஞ்சஸ் என்று சொல்கிறோம் அதில் வீக்கமோ இன்ஃபெக்ஷனோ ஏற்பட்டால் அதை மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்று சொல்கிறோம் இதிலே மூளைக்குழி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் அது என்கஃபலைட்டிஸ் என்று சொல்கிறோம் நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் இது ரெண்டுமே ஒன்னா அமைஞ்சிருக்கும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் அது தான் மெனிங்கோ என்கஃபலைட்டிஸ் என்று கலெக்டிவாக சொல்கிறோம் இது ஒரு தொற்று வியாதி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீஸ் ஸோ ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு பரவதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதற்கான காரணங்கள் அது என்னென்ன மாதிரி கிருமிகள்னால இந்த வியாதி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸ் பேக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூன்சா நைசீரியா மெனிஜைட்டிஸ் ரிக்கெட்சி அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் பேக்டீரியா லிஸ்டீரியா போன்ற பேக்டீரியானால இந்த மெனிங்கோ என்கஃபிலிட்டிஸ் ஏற்படலாம் அதே போன்று வைரல் என்ன சொல்ல போனால் பேக்டீரியாவை காட்டிலும் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த பிரெயின் இஸ் மோர் காமன் ஸோ எந்தெந்த மாதிரி வைரஸ்னால நம்ம மூளையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் மூளை காய்ச்சல் ஏற்படலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ஒன் அண்ட் டூ ரேபிஸ் வைரஸ் அதாவது நாய்க்கடி ஏற்பட்டால் அதனால் ஏற்படும் மூளைக்கு ஏற்படும் காய்ச்சல் வைரஸ் எல்லாம் ஜோஸ்டர் வைரஸ் அதாவது அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ் ஸோ பெருவாரியான மக்களுக்கு அது ஒரு அம்மை மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அது வந்து காம்ப்ளிகேஷன் முடியாது ஒரு சில பேருக்கு அது மூளை வரை சென்று அதை தாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஏற்படலாம் ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் இந்த வைரஸ்னாலே நமக்கு மூளையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் அது தவிர மம்ஸ் வைரஸ் இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு சொல்கிற அந்த அம்மை நோய் அதனாலேயும் மூளை பாதிப்பு ஏற்படலாம் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் வைரஸ் இஸ் ஜப்பானீஸ் என்கஃபலைட்டிஸ் வைரஸ் அதாவது ஜப்பானிய மூளை காய்ச்சல் என்று தமிழில் சொல்வார்கள் அதுவும் ஒரு வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய வியாதி அந்த அந்த வியாதியிலும் மூளை வந்து மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றது ஸோ இதெல்லாம் காமன் காசஸ் ஃபார் மெனிங்கோ என்கஃபலைட்டிஸ் இதை தவிர டியூபர் குளோசிஸ் சென்ற வாரம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த டிபி என்ற கிருமி மைக்கோ பேக்டீரிய டியூபர் குளோசிஸ் உடம்புல எல்லா விதமான உறுப்பையும் பாதிக்கலாம் அதில் மூளையும் விதிவிலை கட்டுறது ஸோ மூளை அந்த அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த மெனிஞ்சஸ்லையும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு டியூபர் குளோஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் வரலாம் லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் எப்படி எரி ஜரம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ அதனாலேயும் மூளை பாதிப்பு ஏற்படலாம் ரேரா சில ஃபங்கசஸ்னால அதாவது பூஞ்ச காலம்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபங்கைனால கூட நமக்கு மூளை காய்ச்சல் ஏற்படலாம் அது வந்து கிரிப்டோ பக்கஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபங்கஸ் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதில் இது எப்படி ஒருத்தர் மூலமாக இன்னொருத்தர் பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இரும்புவது மூலமாகவோ இல்லை தும்புவது மூலமாக சுகாதாரமற்ற முறையில் ஒருத்தர் இரும்புறத இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் இருந்து அந்த சளியை அவர் மேலே பட்டுதுன்னா அந்த துகள்கள் மூலமாக சளி துகள் மூலமாக இந்த கிருமி எளிதாக பரவக்கும் ஸோ என்னதான் மூளை காய்ச்சலாக இருந்தாலும் அது பரவது பார்த்தீங்கன்னா இருமல் சளி மூலமாக ஸோ கேட்கவே விந்தையாக இருக்கிறது ஸோ இந்த இந்த கொரோனா டிபர் குளோசிஸ் அதுக்கான என்ன விழிப்புணர்ச்சி நமக்கு தேவையோ அதே விழிப்புணர்ச்சி தான் இந்த மூளை காய்ச்சல் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை சமூக இடைவெளி கைக்குட்டையை வைத்து இரும்புவது கை அடிக்கடி கழுவுது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னாவே மூளை காய்ச்சல் இருந்து கூட நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கை கழுவுது இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் எண்ணற்ற நோய்களிலிருந்து நம்மை நம் நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள பயன்படுவதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் வந்து தினந்தோறும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டே இருக்கலாம் இதனால் பல நோய்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்கலாம் இதற்கான என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி ஜுரம் கடுமையான ஜுரம் இருக்கும் வாந்தி சம்டைம்ஸ் இந்த காய்ச்சினால மூளையில் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகி அதனால் வாந்தி ஏற்படலாம் அன்யூஷுவல் பிஹேவியர் ஒரு மனிதர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த இடத்துல எப்படி பிஹேவ் பண்ணோன்றது இல்லாமல் வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம் அதுக்காக அன்யூஷுவல் பிஹேவியர் ஆல்டர்ட் சென்சோரியம் கான்சியஸ் லெவல் திடீர்னு குறையிறது ரொம்ப மந்தமான நிலைமையில் இருக்கிறது இல்லை கான்சியஸ்னஸ் சுத்தமாக போய் கோமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கூட போகிறோம் அது இஸ் கால் ஆல்டர்ட் சென்சோரியம் 
நெக் ரிஜிடிட்டி இந்த கழுத்து பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக அப்படி ஒன்றை போய் நான் சேர்க்கலாம் திருப்பலாம் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த வியாதி உள்ளவர்களுக்கு எஸ்பெஷலி மெனிஞ்சைட்டிஸ் மெனிக என்கஃபரைட்டிஸ் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஜுரத்துடன் சேர்ந்து இந்த கழுத்து பகுதி ரொம்ப இறுகிப்படும் ஸோ அவங்கள பெட்டில் படுக்க வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணோன்னா அவங்களால கழுத்தை பெண் பண்ண முடியும் கழுத்தை நிமித்த முடியாது இல்லை பெண் பண்ண முடியாது திருப்ப முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்படும் தட் இஸ் கால் நெக் ரிஜிட்டி இது வந்து ரொம்ப கிளாசிக்கல் சிம்டம் சொல்லலாம் மெனிங்கோ என்கஃபரைட்டிஸ்க்கான கிளாசிக்கல் சிம்டம் ஃபீவர் அண்ட் நெக் ரிஜிடிட்டி இதை தவிர வலிப்பு எஸ்பெஷலி இந்த என்கஃபலைட்டிஸ் அப்படின்ற இந்த மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதன் அதன் மூலமாக வலிப்பு நோய் வரலாம் ஸோ வலிப்பு ஒரு விதமான சிம்டம்ஸ் ஆகலாம் ஃபீவர் நெக் ரிஜிடிட்டி வலிப்பு இருந்தாலே நம்ம அடுத்த யோசிக்க வேண்டியது வந்து இந்த மெனிஜஸ் மெனிஜிட்டிஸ் அண்ட் மெனிகோ என்கஃபலைட்டிஸ் தான் ஸோ எப்படி நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாசிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஆல்டர்ட் சென்சோரியம் அப்நார்மல் பிஹேவியர் ஃபீவர் நெக் ரிஜிடிட்டி இதெல்லாம் இருந்ததுனாவே இந்த மூளை காய்ச்சல் இருக்கலான்ற ஒரு அனுமானம் ஏற்படலாம் அதற்கான சிகிச்சையை நாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் நமக்கு கன்ஃபார்மா அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சில டெஸ்ட் தேவைதான் ஸோ ரொட்டீனா பண்ற பிளட் டெஸ்ட் அதை பண்ணி பார்க்கலாம் அதை வந்து வெள்ளணுக்கள் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி பாக்டீரியல் காசஸ்ல வெள்ளணுக்கள் அதிகமா இருக்கும் இதே வைரசஸ்னால ஏற்படல அப்படின்ற இந்த மெனிஜைட்டிஸ் மெனிகோன்கஃபைட்டிஸ் வந்து இந்த வெள்ளணுக்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்காது இன்ஃபேக்ட் குறைந்தும் இருக்கலாம் அது தவிர ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி ஸ்கேனா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன்ல ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது எம்ஆர்ஐ பிரெயின் ஸ்கேன் எடுத்தீங்கன்னா அதுல அந்த மூளை காய்ச்சல் இருக்கா இல்லை மூளையை சுற்றி இருக்கிற அந்த மெனிஞ்சர்ஸ்ல வீக்கம் இருக்கா அப்படின்றது அது கிளியர் கட்டா அதில் சொல்லிடலாம் இல்லை அதனால ஏற்படக்கூடிய சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அது பின்னாடி சொல்ல போறேன் ஹைட்ரோகஃபேலஸ் மூளை வீக்கம் மூளை வந்து பல்ஜா இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதில் காட்டி கொடுத்துரும் இன்னொரு முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து CSF analysis அதாவது செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃபுயிட் அனாலிசிஸ் சொல்றோம் ஸோ இது எப்படின்னா முதுகில் வந்துட்டு ஒரு ஊசி போட்டு அதுலேருந்து நீர் எடுத்து அதாவது முதுக தண்டில் இருக்கிற நீர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அதில் எந்த விதமான பாக்டீரியா இருக்கு இல்லை வைரஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த சிஎஸ்எஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ அந்த நீர் எடுத்தோம்னா இது பயப்பட வேண்டாம் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் தான் சாதாரண டெஸ்ட் தான் இதனால எந்த காம்பினேஷனும் வராது பெட் சைடே பண்ணிடலாம் எங்க அட்மிட் ஆகிருக்கோம் அந்த பெட்லேயே பண்ணிடலாம் அந்த டெஸ்டை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ அந்த நீர் எடுத்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்து அனுப்பிச்சோம்னா அதில் ஒரு சில பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணி எந்த மாதிரியான கிருமினால் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கலாம் ஸோ முதல் சில டெஸ்ட்லேயே வந்து அது பாக்டீரியாவோ வைரஸான்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படியே பாக்டீரியா வந்து அது என்ன விதமான பாக்டீரியா இல்லை என்ன விதமான வைரஸ்ன்றது அந்த கல்ச்சர் அண்ட் பிசிஆர் டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்கு சொல்லணும்னா மூளை காய்ச்சல்ன்றது சாதாரண வியாதி கிடையாது அது வந்ததுன்னா அது வந்துட்டு அதுக்கான உரிய சிகிச்சை முறை அளித்தாலே ஒழிய அது உயிரியே எடுக்கக்கூடிய ஒரு வியாதியாக அமைஞ்சிடும் அதனால எந்த விதமான கிருமியினால் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டு அதற்கு எந்த மருந்து தகுந்த ஒன்றோ அதை கொடுத்து தான் இந்த நோயை குணப்படுத்த முடியும் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஹைட்ரேஷன் நீர் சத்தை அதிகப்படுத்துவது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பிபி லோவாக இருக்கலாம் அதை தவிர ஆன்டிபயோட்டிக் அதாவது பாக்டீரியாவால் ஏற்பட்டால் அந்த பாக்டீரியாவை கொல்லக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்கை ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ முதல்லயே நம்ம பாக்டீரியா ஆன்டி பாக்டீரியல்ஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆன்டி வைரல் ஸோ வைரஸ்னாலேயும் வரலாம் பாக்டீரியாலேயும் வரலாம் பொழுது நம்ம ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஆரம்பிக்க முடியாது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் போக போக எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு என்ன மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குன்றது பார்த்து நம்ம எந்த மருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதை பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் ஆன்டி ஃபங்கல் இந்த ஃபங்கஸ் முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த கிரிப்டோ காக்கஸ் போன்ற ஃபங்கஸ்னால ஏற்படலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆன்டி ஃபங்கல் அப்படின்ற கெமிக்கல் கொடுத்தா தான் அது சரியாகும் ஸோ ஃபங்கஸ்னால யார் யாருக்கெல்லாம் வரலாம் இந்த எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறவங்க லைக் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் கீமோ தெரப்பில் இருக்கிறவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து சரியா வேலை செய்ய முடியாத ஒரு பேஷண்ட் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண பேஷண்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண பேஷண்ட் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்லாம் ஸ்டீராய்ட் ரொம்ப
அந்த பகுதி வந்துட்டு வீக்கம் அடையும் உங்களுக்கே தெரியும் பட் இதுவே தோல்வியோ வயத்துலயோ ஏற்பட்ட அது அந்த வீக்கம் அடைந்து அந்த அதுக்கு இடம் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் அதாவது அந்த 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 உறுப்பு வந்துட்டு வீக்கம் அடைஞ்சாலும் அது இருக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கு வேற மூளை வீக்கம் அடைஞ்சதுன்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸே இல்லை ஏன்னா மூளையை சுத்தி இருக்கிறது ஒரு போனி கேவிட்டி ஸ்கல் அப்படின்றக்கூடிய எலும்பு கேவிட்டி இருக்கிறதுனால அந்த மூளையால வெளியிலேயும் வர முடியாது ஸோ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு ஸோ மூளையோட ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகி அதுவே உயிர் காபத்த முடியலாம் ஸோ அந்த ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணுறது நான் சொல்றது பிளட் ப்ரெஷர் கிடையாது மூளைக்குள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் அதாவது இன்ட்ராக்ரேனியல் டென்ஷன் சொல்றோம் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு சில மருந்துகள் இருக்கு மேனிட்டால் அந்த மாதிரி சொல்றோம் அந்த மருந்தை போட்டு கொஞ்சம் மூளையில் இருக்கிற ப்ரெஷரை கட்டுப்படுத்துனா உயிர் காபத்தான நிலைமையில இருந்து அவர்களை ஈஸியாக நம்ம காப்பாற்றலாம் ஸோ இதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா மெனிஞ்சிஸ் அப்படியே விட்டுட்டோம் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகஃபேரன்ஸ் அதாவது மூளை மூளையில் நீர் சேர்ந்து அது பயங்கரமாக வீக்க முடியலாம் சீஷர்ஸ் வரலாம் அப்புறம் வந்து நர்வ் டெஃபிசிட் நியூரலாஜிக்கல் டெஃபிசிட் சொல்லுவோம் அது கை கால் செயல் எழுப்புது வாய் கழுவுவது இந்த மாதிரி போன்ற ஏதாவது நிரம்ப சம்பந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் கோமா ஸ்டேஜுக்கே போய் கடைசியில் மனிதனுக்கே மிகவும் ஆபத்தாக முடியலாம் ஸோ எந்த ஒரு நோய் எடுத்தாலும் வருமும் காப்போம் தான் அதே மாதிரி இந்த மென்டேட்டிஸையும் நாம் வருமும் காப்பாற்றிக் கொள்வதே காத்துக் கொள்வதே நல்லது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் கை கழுவுவது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவது யாராவது ஒருத்தர் இருந்தா தும்னா அதுல இருந்து நாம் விலகி இருப்பது நாமும் கைக்குட்டியை யூஸ் பண்ணணும் அவர்களும் கைக்குட்டியை யூஸ் பண்ணி எறும்பல் தும்பல் அது வரும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இருந்தா ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை தவிர இதை ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கு சில வேக்சின்ஸ் இருக்கு இந்த இன்ஃபுளுசா ஹெச் இன்ஃபுளுசா பி அப்படின்ற இந்த பேக்டீரியா மூலமா இந்த மென்ஜைட்டிஸ் வரலாம் ஸோ அது வராம தருவதுக்கு ஹிப் வேக்சின் ஹெச் இன்ஃபுளுசா பி ஹெச் ஐ பி வேக்சின் அவைலபிளா இருக்கு அது நீங்க போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரேபிஸ்னால என்கஃபிலைட்டிஸ் வரலாம் நாய் கடி ஸோ நாயை கடிச்சதுன்னா உடனே நாம மருத்துவரை அணுகி அதற்கான வேக்சினை போட்டோம்னா அதுல இருந்து நம்ம மூளை காய்ச்சல் இருந்து நாம நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் நாம் பார்க்க போகும் ராகம் திலன் இது அடிப்படையில் ஒரு இந்துஸ்தானி ராகம் அங்கிருந்து கர்நாடக இசைக்கும் தமிழ் இசைக்கும் வந்தது என்று அறியப்படுகிறது இந்த ராகத்தின் ஆரோகணம் அவரோகணத்தை பார்ப்போம் இதன் ஆரோகணத்தில் காக்கலி நிஷாதமும் அவரோகணத்தில் கைசி நிஷாதமும் உள்ளது இரண்டு நிஷாதத்தின் பிரயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ராகமாக இது திகழ்கிறது இதனால் ஏற்படும் மருத்துவ நன்மை என்னவென்று பார்த்தால் இது மனதிற்கு அமைதியை தருகிறது நிம்மதியை தருகிறது என்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வாழ்க்கைக்கு ஒரு மருந்தாக இந்த ராகம் அமைகிறது இதில் ஏராளமான பாடல்கள் உள்ளன கர்நாடக இசை எடுத்துக்கொண்டால் பாபநாசன் சிவன் அவர்களால் அருளப்பட்ட ஸ்ரீ கணேசா சரணம் சேதுமாதவராவ் அவர்கள் எழுதிய பிரபலமான பாடல் சாந்தி நிலவ வேண்டும்
திரையசை எடுத்துக்கொண்டால் சம்பூர்ண ராமாயணம் என்ற படத்தில் இருந்து இன்று போய் நாளை வாராய் என்ற பாடல் பாரதியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்ட நல்லதோர் வீணை செய்தேன் அதை நலம் கேட பொழுதியில் எரிவதுண்டோ episode of the program isayum maruthumum medicinal music do follow us on facebook and instagram under the heading nada brahmam also please support us with your likes and by sharing it with your friends and relatives also like and subscribe to our nada brahmam youtube channel thank you